。大家好，我是蛋蛋。现在乐乐正在刷牙，相信很多小伙伴最近也都看到了，有一部分朋友呢一直在纠结我们乐乐还有二胎姓氏的问题。现在头条上写的到处都是。然后呢，首先感谢啊，我们这么多年当初一直在的朋友，呃，了解我们结婚来龙去脉的朋友啊。呃，非常感谢你们一直在维护着我们，因为只有你们呢了解我们这里边很多的事情。我们结婚的那时候呢，给我们也是想方设法的帮忙，现在呢还在维护着我们啊，替我们说，因为因为我们这儿确实挺复杂的结婚这个事情。然后呢，就是新朋友也不要纠结，因为我们这个呢都是结婚之前就商量好的，孩子呢一边一个呀，不管男孩女孩，有跟婷婷姓的，也有跟我姓的，所以说呢这个没啥可纠结的。至于有些新朋友一直在纠结，说第一个孩子为什么就跟了婷婷的姓，跟了婷婷的姓就是上门女婿，为什么第二个姓才跟着你的姓？啊，首先说一下啊，我跟婷婷不是一个姓，她姓王，我姓刘。第一个孩子跟婷婷的姓，这个是我答应她的，因为当时呢，我们结婚的时候只谈了说，结婚以后啊，孩子是一边一个姓，但是没有说哪个孩子先跟婷婷的姓，哪个再跟我，因为我们俩父母都同意结婚了。别的也没什么太多的事情，我就说第一个先跟你的姓吧，让你放心。因为既然都结婚了，其他的还有什么问题呢？都是一家人，都是自己人，所以说呢，什么事情都比较好商量。像在我们家，车我也是直接就写的婷婷的名，我也没有想着怎么说就要写我的名字，还有什么。像我们的房子，现在是二手房啊，还没有房产证。就算有房产证的话，我也会把他名字都写上。既然都结婚了，就没有必要再纠结这些很小的问题。所以说当时。嗯，所以说当时呢，结婚的时候就第一个孩子直接就啊跟着婷婷的姓，然后呢再给小伙伴们说一说我和婷婷结婚那时候的事情啊。我和婷婷结婚那时候呢，已经二十七了，在农村，我们对我们来说岁数已经偏大了。我差不多那时候就算是结婚已经很费劲了，因为超过二十七八，在农村结婚就比较困难。那时候都说。实在结不了婚的，还得去招上门女婿呢。因为我们这个地方呢，家里独生子女还是很多的，招上门女婿的也是挺多的。然后我和婷婷那时候也比较熟，也认识，就撮合到一起了。第一呢，我们了解，我们是同学；还有一个呢，就是自己谈的话，相对来说啊，你自己谈的跟别人直接跟你说都不认识的那种，彩礼的话还能省下很多一笔钱。原来呢，婷婷是要招上门女婿的，我是往家里要娶的。所以呢，我们最后谈下来就是娶了一个中间，婷婷也不招上门女婿了，我也不娶媳妇了，就是两边管。这个是当时我们那时候就已经拍视频了，很多朋友呢也是给的建议，那时候我们也是这样想的。所以说最后呢，就是孩子的话一边一个姓，就是父母同意了，两边父母开心了就行了。小乐乐现在上床睡觉去了，现在他玩的那个玩具橱窗里边应该也有啊，都是婷婷给他找的。都是一些一致的小玩具。最近我也看到了很多小伙伴的评论啊，我的感触也是非常的深。因为呢，有的朋友可能也是宝妈，在评论区就说了，说呢，她跟老公也是结婚前就商量好的，结完婚以后呢，孩子也是一边一个姓，老大呢跟了老公的姓，老二呢跟母亲姓的时候，她老公反悔了，不同意了。也有宝妈说，家里就她自己一个女儿。生了孩子以后，希望老公可以有一个孩子跟他的姓，但是老公呢不同意。我希望你们呢都可以好好的去解决一下这个问题，都是一家人，没有什么问题解决不了的。我也见有小伙伴说啊，孩子就要跟父亲的姓，凭什么跟母亲的姓就不能？都是自家人，这个没有必要就是那么固执、那么死板吧？我感觉这只是我个人的想法。然后呢，再给小伙伴们聊一下现在，我们目前的阶段呢是乐乐跟着婷婷的姓，老二的话跟我的姓，现在。我们可能说在婷婷这边住的比较多一点，因为婷婷家里现在没有别人。还有呢，我们的工作基本上也是在婷婷这边，因为酸枣生意都在这边。我家那边呢，因为我还有个妹妹，我爸妈呢打零工也比较忙，所以目前只有这样的话，我感觉还是比较合理的，安排的比较合理。过年过节，婷婷舍得给我们家花钱，然后过年过节呢，我也舍得给丈母娘老丈人那花钱。目前就这样，我感觉还稍微的完美一点。比如说。咱们评论区有一些比较固执的朋友，说第一胎就要跟我的姓，或者是说生下的孩子全都得跟我的姓。如果说您在我我们这个位置，你有什么好的办法吗？让其他还没有结婚的朋友学习一下啊，因为我们这里目前像我我们我和婷婷这种情况的人非常多，女孩家里就一个，男孩家里的话就一个男孩。嗯，这边呢不能
出去招上门女婿，女方那边的就要招上门女婿啊，这种情况，你如果说有什么好办法的话，可以在评论区大胆的跟别人说一说，让我们这边好多朋友呢都去学一学啊。然后今天我和婷婷回家之后呢，把老母鸡也抓了，带你们去看一看啊，抓了三只大母鸡，帮不帮？这些房子都是。我们看这六个，从看这六个，哎，这边放一人，不是天天的，哦，还有一盆那儿啊，那个都不一起放，是呗，啊，一共是三只鸡，趁着天黑，嗯，把它抓住了。刚刚是抓了三只鸡，有我们自己家的，也有别人家的，因为现在下蛋的鸡还舍不得吃，吃的话也就是那个不下蛋的，比较老的一些鸡。买别人家的这种鸡是十五块钱一斤。一只鸡差不多，四斤多。一只鸡差不多六十块钱，六七十。对。那过两天就听德哥的呀。说俺老在这说呀。哎，我说去哪儿他家来呀？你说，包来了，包起来，过年俺也开。俺老婆不来了。不来了，不来了。俺上年纪了，别出去住了。那不来了，那你都跟俺去吧。行了，别去了。嗯。